，都给洒家听好喽！进了这乾清宫，这是你们最后一次抬头做人，低头干活，低头走路，睡觉都得低着。听懂了没？明白了。白了什么情况？我穿越了？我还是个太监。嗯，怪事儿，明明是太监，怎么这个还在啊？陈总管，啊，夏姑姑，准备好了没有？陛下马上就要沐浴了。啊，您放心，我这就让他们准备这皇帝是个娘们吗？洗澡就洗澡，又是牛奶又是花瓣的，哪个大老爷们用这玩意儿？谁？谁在说话？怎么了，陛下？没有人说话呀？是不是我听错了？陛下就是太过劳累，泡个澡就舒服了。虽然不知道怎么进来的，但是没挨刀就进了后宫，这是福分啊！听说后宫佳丽三千，要是能……谁他们几个，绝对不是幻觉，是谁？假冒太监，好毒的奸计！什么情况？洗澡洗得好好的，怎么突然出来了？怪事！我为什么能听到他的声音？把他们拉下去砍了！陛下饶命！陛下饶命！不是吧？刚来就要被砍头啊！我可是苦练诗词三百首，治兵治言炼钢铁，样样精通。这么死了，岂不是白瞎了？他留下，你们走。谢谢陛下。怎么回事？怎么突然不喊了？当时这皇上看上我了。我是万万接受不了。谁派你来的？东王宫、西王宫、东王宫、西王宫，那是什么玩意儿？陛下明察，小人从小无父无母，只是为了混口生计，所以才进宫当了太监。不是他们，太监？这是什么眼神？难道知道我是假的吗？不可能啊！扒下他的裤子。陛下恕罪，这就将那狗奴才尽数万端。慢！你可知道，假冒太子是何罪？鬼他妈知道！你以为我想在这地方？陛下恕罪！陛下恕罪！说他要了解，我和他是成心人做事，如此倒是不好杀了。假冒太监，凌迟处死。啊！他妈的玩我呢！刚直接砍了不就行了？记不记得还要凌迟处死？哎，轻点，轻点。但朕不是嗜杀之人，若你能展现自己的价值，朕可以网开一面，饶你性命。陛下。不知道陛下想看哪一方面的价值？你会美金吗？都会一样。小丫
，别的我不会追。可是在这个时间，我可是妥妥的大佬级人物，你随便追。这么自信，真是整形人准时。有了，会作诗吗？当然。以他为本，半刻钟，写首情诗给他。啊，这娘们儿就是个母老虎，谁要做情诗给他？哎，算了算了，就当是救自己的小命吧。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。许自花丛懒回卧，半缘修道半缘君。好诗，既如此，夏若，你把它给皇后送过去，讨不了皇后欢心，就把它当花盆吧。啊？什么情况？知道我是假太监，还让我去伺候皇后？你就是陛下派来伺候本宫的小太监，正是奴才。倒是个机灵的，来给本宫捏捏背明知道我是假太监，还让我来伺候嫔妃，不就是让我来满足他们的吗？混账东西，敢摸本宫大人！来人，把他拖出去剁了！娘娘饶命！皇后娘娘，那个陛下宣小明的居前进宫。所谓何事？大金使者直冲政务殿，威逼陛下，要和陛下文笔决定殿门官归属。小明则颇具文采，陛下叫他候着。你这条狗，就暂且寄存在身上。哎呀，好险好险啊！刚刚差点会错了意了。哎，现在什么情况了？金国使者要以文笔决定雁门关所属，一共有三关，三局两胜。第一关比剑士，两方分别写下生僻字，相同时间内认字最多的我赢。第二关比对子，双方分别给对方出对子，直到对方答不上来为止。第三关开始比诗词，由双方任意指定意象，双方分别作词，获赞最多的我赢。操！这不全撞到我的强项上了吗？嗯、啊，人呢？这这正物店怎么走啊？我操 ！cosplay， 这腿我能玩一年。哎，站住！哎，啊、好险！大兔子、呃，你打我干什么呀？刚刚你肩膀上有只虫子。什么虫子？我看明明你就是那只虫子！你狗咬吕洞宾，不识好人心。你认识我？哼，你很牛吗？我为什么要认识你啊？不认识，不认识，那就好办了。哎，嘿嘿，这是当时刚刚你的报酬。混账！你别让我再碰到你！哼！你们大钱要是再不派人来辨认，我们大金就自动获胜了。这这陛下怎么还没来呀、啊？是啊，这这一个字儿也不认识，这我也不会呀、啊。王大人，你不上去辨认，这里就属你的学识最为渊博了。我虽学识渊博，可是这些字我只能认识百分之七十，相比于金国使者，这个认识我们所写的字就还差一点。皇上怎么还没来？启奏太后。自打皇上登基以来，一直无子嗣，对金战士有连连的吃力，大前内部是苦不堪言。臣斗胆恳请太后废帝。都说大前文采风流，我看
，狗屁都不是，区区几个生僻字都认不到。既然无人上前辨认，那我宣布第一局，我大金胜。慢着。参见陛下，丁琛，皇上好大的架子，满朝文武就等你一个人。太后，我看皇上已经不能再继续当皇帝了。皇上，如今金国使者想要文笔决定雁门关归属，你怎么看？这使者不是相国请来的吗？不如相国把那生僻字给认全了。陛下说错了吧？要不是陛下在北疆的战事连连失利。那大金的使者怎么会来？这上面写的什么东西啊？鬼画符一样。尊敬的大秦国皇帝，你终于来了。不知道这些字你可认得？我操！怎么是他？怎么是他呀？本公主刚才便问朝廷，竟无一人识得。难道说？大秦国君臣上下竟是一群不学无术的饭桶，还是说陛下也想拖过这段时日，好让我们无功而返？陛下应该认识吧？自打陛下登基以来，对金的战事连连失利，大秦内部连连受灾。如果连这几个字都不认识的话，那老臣以为皇上还有何脸面？这相国一看就是个奸臣啊！外敌当前都敢这么逼迫皇帝，可见平日里……皇帝的日子是有多大不快乐？要是我是皇帝，早把他拉出去砍头了。欺软怕硬的娘炮！公主急什么？朕过来了，自然会给你一个答复。那陛下是认得这些字词喽？区区生僻词，我大秦何人不识？不过金国使者远道而来，这第一关，就算你们赢了。啊，这啊，陛下使不得呀！陛下，太后，您听听，这像是皇上说的话吗？这不是拱手将雁门关送给金国吗？老臣以为皇上已经不适合再当皇帝了。<笑>大秦皇帝好魄力呀、啊！那这第一局便是我们大金胜，第二局比对子。尊敬的大秦陛下，我大秦疆域辽阔，风景秀丽，这第一联便是白马西风塞上。啊，对不上，这个不,不会呀、啊，这都对不上。这大秦国的朝臣，不会真是一群饭桶吧？太后，老臣要参奏陛下，这对子百官无人能对。这要是让秦国赢下了我雁门关，陛下必须得负全责。这你要是对上了呢？那老臣佩服。这对子，小学生都能对上。陛下，你是对还是不对？这有何难？用不着朕出手，随便一个小太监都能对得上。嗯随便一个小太监都能对得上，不知是哪位太监如此厉害。小名字你去对，对不上五马分尸。放心吧，陛下，保证手到擒来。哎呀，挺香的，我操！王敏啊，你不会是弯了吧？怎么老是看一个娘炮的胸啊？是你，公主殿下，认识小名字？他就是个当秃子。哼<笑>，看来你们大钱是真的没认了。这一个区区小太监能识字吗？陛下，不可呀！陛下，臣愿意一试，虽不敢说保赢，但不至于传个小太监顶上啊！真要传出去，贻笑大方啊！这是。杏花烟雨江南。我大秦风光，不遑多让。妙啊，妙啊！杏花对白马，烟雨对西风，江南对塞上，不错，绝了！哎，绝了呀！对上一对子算什么？家父乃大金太傅，本人从小饱读诗书，你是何人？在下小小太监，卢香净对十三经，此后贵人？他便是与你比试的人。小小太监与我比试，你们大秦无人了吗？哎，非也。太监呢，只是门槛。等你赢了我这个小太监啊，就可以跟在座的大人；否则，那就是使者大人，自取其辱了。不错，嗯，不错
不错你妹呀！刚才人家通过星座都勾你脸上了，也没见你站出来。哎，你你个憨货，你骂人呢你？好，那你便听好了。我大金长空有月明两岸，我大钱秋水无波行一周，松叶竹叶叶叶翠，秋生燕生生生寒。使者大人出了这么多上路，不如这最后一脸，就让我来出。你说，笔墨伺候。这是白水招，桃桃招，招招潮落呀？不对，是海水招，潮潮招，招招招落。应该不止这两种读法，还有其他变化。跳出去！这一局我们输了，不知这位内侍，这联下联何解呀、啊？想知道这下联？老太付费，我出一百金买你这下联。啊，一百金可不够。你要什么？只要我能做到，一定会满足你。不如，西西公主亲我一口，就告诉你下联。大胆，表明子，敢对公主不敬。陛下息怒。你要是能赢了这第三局，亲你一口又何妨？公主勿怪，下人没了规矩。只是这使者已经吐血了，不如我们改天再比。我就是这第三局比试者，第三局比诗词，还请大前陛下出题吧。来者是客，还望西西公主先出。那我就不客气了。你就以这幅画做一首诗出来，若是做不出来，这燕门关可就归我大金了。完了，这下难了。你说作诗不过是写景和抒情，而这幅画是再平常不过的一幅画，既没有什么景色，也很难表达出什么呀。哎呀，岂不是搬起石头砸自己的脚？能不能做出来？你一直在那沉思，难不成我们都要陪你一起等？远看山有色，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。哎呀，妙啊！山色分明，流水无声。花开四季，波澜不惊啊！有那么好吗？我怎么不觉得？只不过是对仗工整，平仄分明吗？啊，李大人，你懂个屁！不错，却也不过如此。真他妈够装的，这还叫还叫不错呀、啊？既然如此，那就到我出题了。就用你经常写诗的砚台来做一首诗吧。你这奴才，倒还有几分自知之明。明明知道赢不过我，想输的体面些，拿这么简单的东西来命题，你可听好了。我家喜宴池树边，朵朵花开淡墨盆。糟了，这小子故意出这题吗？这砚台说起来倒是简单，可前两句一旦写自己家砚台，后两句是必须得明知啊。可一旦这个志向明的不好，那可就完了这首诗。西西公主可否想到了后面的诗句？难不成你要一直在这想？他真够小心眼的，睚眦必报。这把之前的话给还回去吧。我家喜宴池别墅，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。西西公主，这第三句啊，我看就算平曲。你我学文作诗，并不是为了让别人来羡慕，而是为了。能在天地间留下自己的印记，不断攀登学问的高峰。这大钱果然物华天宝，人杰地灵。这雁门关属大钱了，还请陛下允准，让西西在大钱多学习一段时日。公主言重了，自古文无第一。至于公主想在我大钱学习，那自然是可以。小名字听令，公主逗留大钱期间，你必须随叫随到。若你怠慢了公主，人头落地。啊！如今这雁门关已归我大钱所有，相国有何话说？陛下威武，只是陛下跟皇后成婚多年，一直都无皇嗣的诞生。如果长此以往，恐怕要动摇国本吧。这就不劳您费心了。<笑>陛下自己不来，派一个小太监来算怎么回事？来人，把他拖出去，耽误事大半。我操
？五十大板还要人活不？皇后娘娘息怒，皇上他不是故意不来，他是有要事，他还特意为你做了首诗，给你准备了一封信。皇后娘娘，皇上派杂家来，那是有原因的。什么原因？皇后娘娘，那陛下是什么人呢、啊？九五至尊，万人之上，那眼光高得很。哎，皇后娘娘想要讨得陛下的欢心，那得需要一些小小的技巧。你多猜不猜，刚好呢，了解陛下的需求。所以这就是陛下派杂家来的原因。你有什么办法？真行，娘娘放心。这想要抓住一个男人的心呢，首先就要抓住他的胃，再加上我这个秘制的小香水，只要陛下吃了这些菜啊，保证就是水到渠成。没想到炼制香水啊，还能发现催情花儿。<笑>这皇上需要子嗣，皇后需要皇上，只要吃了我这个药。嘿嘿，这两件事儿就齐活了，<笑>亡命也亡命，你可真是他妈的小天才啊！这王明果然是有些本事呢。查的怎么样了？启禀陛下，这小名字确实如他所说，身家轻薄，只是不知道为什么没有受到恭喜。陛下，皇后娘娘求见。不见，陛下，小名字也来了，让他们进来吧。爱妃竟然有如此好的手艺，这些都是妾身应该做的。小名字伺候的可还周到？周到，多谢陛下赏赐了。吃吧吃吧，吃了这个狮子头，等你两个滚了床单儿，既讨得了皇后的欢心，又完成你交代的任务，这小日子应该过得轻松一点了。<笑>爱妃有心了，滚！<笑>滚啊！你个狗奴才，怎么会在宝宝床上？哎呀，完了完了，照顾皇后照顾到床上来了，这要是让皇上知道了，不对呀、啊。饿了吧，小名字，这是陛下特意赏你的饭食。哎，谢谢。操，这这不是我下了药的菜吗？怎么让我给吃了呀？不行。这要是事发了，八个脑袋也不够砍的呀！我得赶紧跑。啊！好你个狗奴才，你好大的胆子！私通皇后，你有几个脑袋够砍的？你有几个脑袋够砍的？完了完了，睡了皇上的女人，还被抓了个正着，死定了，什么理由都没有了。为乱后宫，其罪当诛。不过呢，是朕让你去伺候皇后，发生了这种事情，朕也有责任。我是不是听错了？这皇上居然说他也有责任，我可是睡了他的女人呐、啊！难道这皇上不仅是个娘炮，还要绿帽亲戚啊？哎，又或者是说他不喜欢女人？哎，不不不，我以后得离他远一点。不过呢。死罪可免，活罪难逃。这样吧，给你一个月内让皇后怀孕，这样这件事我就不予追究。哎呀，疯了疯了！这皇上脑子有病吧？睡了他的女人，他不在意，还想喜当爹，他是真的不行。奴、呃、才不敢，不敢？那朕就现在杀了你！啊啊
，奴才领旨。陛下，奴才问一下，为什么？把皇后送回景仁宫。相国求见，启奏陛下，给陛下道喜啊！此闻昨日皇后在乾清宫就寝，要是有了皇嗣，那么就是我大乾之福，万民之福啊！相国免礼，这皇后乃是朕的妃子，就算您是她的父亲，这哪个妃子留宿朕的寝宫，也不劳您费心吧？<笑>那老臣有罪。我操！皇后竟然是相国的女儿！哎，完了完了！真要让她知道她女儿被我给糟蹋了，她还不一个手指头把我给碾死啊！不知相国一大早过来有何要事？啊，关外水灾，有百万流民滞留关内，靠节计生活呀。若是长此以往，怕是国库空虚啊。那便遣他们回关外。这皇帝是个糊涂蛋吗？都说了闹灾，你请他们回去，他们怎么活呀？到时候振臂一挥，看你怎么办。不能请，相国，您有何看法？若是不请，那就将他们征召入伍，正好北疆的战士交出，把他们当成生力军补上去。这相国脑子也是有坑吧？先不说人家本来受灾，人家心里就有怨气。你还给人整部队上去，那你不担心钱粮的问题了？这大秦国有你们两个这样的领导还不亡，那底子可真是够厚的呀！不可，小明子，如果你是流民，你有什么办法？奴才惶恐，奴才不知道该怎么解决。嗯，怎么突然问我呀？哎呀，不过他们也真是够蠢的。这流民做多，就是说明蛋糕不够分杯。你把蛋糕做大做强，以工代赈，大力攻防。既安置了流民，又创造了价值，等着灾情一过呀，嘿嘿，还多了下糊口的营生。果然妙计！这皇帝傻了，是谁说话了吗？陛下，您这是……啊，嗯，我我已经想到如何安置那些流民了。啊，嗯，我我已经想到如何安置那些流民了。哦，流民过多。那就扩大工坊，以工代赈，安置那些流民，等待灾情缓和之后，便可以将他们送回原始地。奇怪，怎么和我心里想的一样？陛下英明啊！那就去做吧。陛下，我想见见我那女儿。李相国，我叫您一声岳父，不算突兀吧？哦，这皇后在宫里有我照顾，您难道还不放心吗？这不如等几日，等皇后有了好消息，你们再相见。那老臣就静候陛下的好消息。相国放心，你我上下协力，我大秦国定会蒸蒸日上。我要杀了你！啊、狗奴才，我要杀了你！皇后娘娘息怒。发生这样的事情，我也不想，但是我会负责的。一个狗奴才，假冒太监，你怎么负责？皇上要是知道了，抓你脚别叫！你真的想把侍卫引来吗？啊、我贱命一条无所谓，但是你，你是相国的女儿，如果真的被皇上知道了，你觉得你们相国府能有人幸免吗？你还敢说？反正吃要死，你还不如快活。不行，皇上要是知道了，我们只有死路一条。不行，不能再这样下去了。眼下只有一个办法，那就让我留宿乾清宫，和皇上一起。你要是知道是皇上让我睡你的，恐怕你就不会这么想了。好，好，好，我会想办法的啊！皇后娘娘、嗯，太后邀你去后花园赏花。这就去。青儿，听说昨日皇后留宿乾清宫了。母后真是慧眼如炬，这后宫的一举一动都瞒不过你。皇后进宫多日，没听你临幸，哀家还以为你不行了呢。既如此，青儿，你。
你去服侍皇上。晴儿见过皇上，母后的好意，儿臣心领了。<笑>不过儿臣目前只有皇后一个人就够。不过儿臣目前只有皇后一个人就够了。那怎么行？你身为皇上，皇嗣可是重中之重，多一个人可就多一个可能。儿臣会尽快让皇后有的。天热，加点冰块去去暑。爱妃觉得怎么样？谢谢陛下。我听说最近流民四起，很多人连饭都吃不上，没想到皇上还能奢侈的用冰块储存冰块，怕是要不少花费了。不错，国家危难时期，皇上应该带头解决。我操！这用的冰不会是从冬天保存下来的吧？儿臣以后会注意的。冰块儿，随手不就搞出来了？这是皇帝吗？你太掉价了。对了，夏天来了，在宫里搞点冰块儿应该有搞头。不过这只是小小冰块而已，母后不用担心，这冰块不会成为负担，反而以后会是我们大前人养家糊口的好。嗯。陛下说这话可是要负责任的。内务府为了让皇上夏天能用上冰块，每年的花费可是上千两银子。皇上所说的价值，不会是指养活那几个保管冰块的人吧？小名字，让东王开开眼，看看你是怎么治冰块的。啊？看看你是怎么治冰块的。啊？启、啊、禀、啊、陛下，奴才才学浅出，怎么会治冰呢？皇上说他会治冰，一个小太监在七月里能治出冰来。皇上，这个玩笑可不好笑。皇上，为了咱们大前国着想，臣认识一位名医，他对眼疾有一定见识，臣建议皇上可以抽空去看看。这个臭下巴佬，你看你这没见过世面的样子，不过连点好处都没有，这事可不能办。哦，三弟，若是他治出冰块了，你待如何？若是他能制出兵来，臣弟愿意为关外灾民捐款一百万两白银。可若是这个小太监他制不出兵来，城北新建的那几条街就是你的了。哼，那臣弟就先谢过圣上赏赐了。你今天若是制不出兵块来，就去内务府领五十大板。皇上，这奴才就是奴才，不会就是不会，你就是打死他，他也不可能制出兵来呀、啊。操，这狗皇帝怎么动不动就要打人？陛下，奴才愿意试。陛下，呃，奴才愿意试。哼，不过奴才现在要去准备几样东西。光治出来可不算，造价还要便宜，要不然还不如不治呢。王爷放心，都是些不值钱的东西，没有多少钱。看起来倒是像模像样，能成吗？你瞧好了，出来了，出来了，真治出来了。啊！母后，这下可安心了吧？三弟，我明日要看到一百万两。臣遵旨。小名字，治兵有功，赏百万两，升总领太监。哎，谢陛下。没想到这皇帝还有点人性，知道帮我出头，那就再帮你一把吧，启禀陛下。其实这冰块呢，不仅能降温，而且啊，还是一道美食。哦，哼，这么硬的冰，你是想让我们把牙都给磕掉吗？王爷息怒，既然是美食，那自然是需要调制一番了。让他试试果然美味，晴儿，赏你了。晴儿谢过太后，可惜最近月事来了，不能享用这种美味。陛下尝尝，真的很好吃。嗯、哦，身体不舒服。人家月事来了不吃，那情有可原。你也不吃，难不成你也来月事啊？娘们唧唧的，我操，不会真的是个女人吧？那不宠幸后妃就算了，而且身边还只有夏若一个女人。母后，若无事的话，嗯、儿臣先告退了
母后，小明子可厉害了，这就是他捣鼓出来的，叫什么香水，可香了。这玩意儿是你造的，把配方交给我，这两银子就是你的了。靠，一两银子就想打发我，你怎么不去抢呢？怎么，不愿意？你可要想好了，答应我还能赚这两银子。你要是不答应，王爷，这不是奴才答不答应的事情，只是这香水呢，是皇后娘娘让奴才捣鼓的，而且听说陛下有参与权。你给不给吧？王爷怎么了？这是刚刚吃冰块硌到牙了吗？我们走。哎、皇后娘娘，这不太好吧？大白天的这……讲什么呢？我这个月月事没来，恐怕是有了。什么？真的假的呀？都已经三天了，我很准时的，应该不会错。不行。不能再等了，这几天必须有所行动。好，交给我。哎，依依，我问你个问题啊。什么事啊，明哥？哎，就是你们来月氏是怎么处理的？咦、哎，明哥，你怎么这么恶心啊？哎、我这不是好奇吗？喏、no, ，就用这个东西。就用这个。嗯，哎，哎，依时间来算的话，过几天应该就是皇上不吃冰的日子了，试一试。哎，夏姑姑，怎么了？哎，这个是咱家新研究的，你能用得上？什么东西？你有心了，陛下，陛下，没事。要是月氏来了，忍忍就过去了。陛下，先试试这个。嗯。不错啊，小若若，什么时候这么心灵手巧了？不是我做的，是小名字给我的。什么？快把他叫过来！奴才参见陛下。这皇帝脸色不错呀，到底是来事儿了还是没来事儿？果然，他猜出来我是女的了吗？这人留不得。可他好像又不是那些势力的人。啊，呃，启禀陛下，奴才。皇后她怀孕了，什么？你是不是觉得这很变态？呃，不敢不敢，当然变态了。你媳妇怀孕，你没用力，你还开心的不得了。你怎么不敢？恐怕在你心里，朕早就不是个东西了吧？你现在知道我为何要让你去伺候皇后了吧？我操！皇帝是个女人，还他妈这么漂亮！完了，完了！这不会要杀人灭口吧？我我什么都没看见，什么都没看见。你既然知道了我的身份。又可明白我为何要让皇后怀孕？因为皇后是相国的女儿，陛下示弱，皇后有了此嗣，相国就会全力的支持皇上。倒是有几分聪明，所以你放心好了，至少现在你对我来说还是有点用的。有个屌用啊！不过说起来，女帝可比皇后漂亮多了，要是能和她共度春宵，对，收起你那些不该有的心思，好好为我办事。兴许还有一线生机。若是我暴露了身份，到时候连死都不知道该怎么死。这其中的厉害，你可清楚？滚吧！
他娘的，这叫什么事儿？怎么样，今晚可以吗？皇上这几天来大姨，皇上这几天没空，过几天再说吧。陛下，皇后求见。小名字来了吗？嗯，让他进来吧。是。陛下忙了一天，累了吧？妾身亲自为你准备了夜宵。果果，陛下是在嫌弃臣妾吗？这可是妾身亲自为你烧制的。也罢，那就休息会儿。陛下，我们喝一杯。嗯。陛下别急，咱们到那边去。是女的。哎呀，长夜漫漫，无心睡眠啊。哎，依依，明哥、哎，你怎么还不睡啊？你怎么也没睡啊？这话应该是我问你才对啊！你不去陪这皇后娘娘，自己跑这儿来干嘛？嗯，我告诉你，你可不许告诉别人。哎、刚才皇后娘娘拿着合欢散，端着食盒去找皇上了。什么？哎呀，不好了！啊！皇上是女的，不可能！皇上怎么可能是女的？不可能！哎，三，嗯，接着喝。小明子，皇上是女的，皇上是女的。我知道，我知道，快走，快走。皇上是女的，根本不可能让我怀孕。要是让她知道，我们两个就都完了。你应该怎么办？要不要告诉她呢？是皇上让我让她怀孕的。哎，不行不行，要是让相国知道呢，那不得跟皇上翻脸吗？别怕，皇上不敢把我们怎么样。他不单瞒着我们，他还瞒着大秦国上上下下。如果他的身份一旦暴露，他恐怕……连皇位都坐不稳，要不你把他给睡了？你说什么呢？那就真完了。哎哎、你这酒，糟了，里面有合欢散。哎、你。小明子，别怪我，只有这样我们才有一条活路。老奴才，找死！皇上，你你已经知道了，昨天才知道的。你告诉他的，奴才不敢，还不是因为你让我睡了皇后，皇后心急之下想下药睡了，谁知道那酒里有药，稀里糊涂就睡到一会儿。既然你们都知道了，找杀人灭口了。夏若，皇上饶命！皇上饶命！皇上息怒，如今大秦国内忧外患，在陛下的治理下，好不容易才有了这番景象。如果现在杀了皇后，那岂不是动摇了根本？你的意思是，没了相国，大秦国就要亡了吗？奴才不敢。陛下，我李家无足轻重，可若是让东王和西王知道，只怕……操！怪不得让我睡了皇后呢。那相国虽然跋扈，但有皇后掣肘。这要是没了相国支持，他这皇位风雨飘摇啊！奴才轻薄的皇上死不足惜，但请看在奴才一片赤诚的份上，
，再给奴才一个机会，奴才一定为陛下肝脑涂地。臣妾一切为陛下马首是瞻。朕姑且就相信你们，但是你们要知道，你们的命紧紧的在朕的手中。若是朕要出了事儿，臣妾第一个先倒在陛下面前。朕也不想欺瞒你们，只是我大秦国自立国以来，从来没有女子登上过王位。先帝这脉无子，朕也是有苦难言。哎，做皇帝也不容易，帮帮他吧，帮他等于帮自己。陛下放心。臣妾和小明子一定会尽心辅佐陛下的。陛下，臣不懂，为何要让皇后知道陛下身份？小明子已经知道朕的身份了，你觉得皇后那边还能瞒多久？这代价，唯一没算到的就是，那皇后竟然用了合欢散。我心里有数。小明子，你上次不是搞了一些香水，多高兴，在宫里卖。听说陛下正在花了不少钱，我们也该为陛下排忧解难。早就准备好了。娘娘，你就不用去了，我跟依依去就好了。也好，一宫之主去卖香水，多少有些丢份儿。来看一看，瞧一瞧的啊！看我们家这个香水，味道他们真是赚。好一个小太监，不把香水的配方交给我也就罢了，竟然还敢卖的到处都是，找死！王爷勿忧，平儿愿为王爷效犬马之劳。哎呀，好疼啊！前面那位公公，可以帮帮忙吗？呃，你在叫我？哎呀，哥哥住在哪里啊？平儿不方便，能不能去你那里上点药啊？连个太监都不放过，不是绿茶就是有别的目的，也罢，就陪他耍耍。嗯，当然可以，慢点。你先坐，我去打点水。好了，你赶紧回去吧，我还有事情要忙。今天的事情真是谢谢哥哥了，你要忙什么？妹妹可以帮忙的。我要忙的事情，那可是保密的。哎，平儿绝对守口如瓶。这，哎呀，好哥哥，平儿真的只是想报答哥哥，没有别的想法的。那好吧，我承担了风险，你得亲我一口。来来来，过来看一下，这是香水吗？是香水吗？哎，他们怎么也有香水啊？公平竞争，他们卖他们的，咱们呀卖咱们的。五折了，五折了，香水大促销，买一送一啊！啊，这么便宜！哎，别别别，别走，别走、啊，别走！五折吗？给我来一怎么能这样？欺人太甚！走。你，你怎么在这儿？哦，原来你是去偷香水配方的！哼，一个狗太监也敢占本姑娘的便宜，如今没了香水，我看你怎么嘚瑟！哎呀，明哥，这是怎么回事啊？哦，我前两天闲来无事，配置了一些香水配方，没想到被他给学去了。你怎么这么不小心呢？哎，没事，我这个香水配方啊，只有漂亮的人用了才会是香。像他这种丑的人卖啊，那真是臭的。嗯
，真是臭的！这东皇宫卖假货都卖到宫里来了。不行，不能就这么算了，去东皇宫讨个说法去。走走走,走。呃，怎么可能？明明制出来的时候是香的。我说了呀，我这个香水啊，只有像我们依依这种漂亮的人卖才是香的。像你这种丑八怪卖，那就是臭的。丑八怪。哼，东王，你好大的胆子，竟敢在皇宫里贩卖假货！请陛下恕罪，臣不是有意的。关外灾情还差一百万两银子，东王给补上，这件事便算了。哼，这一切都是陛下和这个小太监的计谋吧？臣愿意受罚，不过臣是亲王，按律就罚三年俸禄，臣不要了。就当做是为灾民做贡献，哼！这个东王很有钱，当然了，他可是大秦国第一富商，要不然朕也不会对他处处人账。哎，我有个办法，来选个水榨汁。嗯，王爷，这是拍卖行新出的物品清单。这么多琉璃制品，可是真的？奴才已经打听过了，听说是西域一个货商家里遭了灾，这才把这些宝贝拿出来卖的。好，务必全部拿下。是。皇后，小明子的事情办得怎么样了？他上次可是跟我立了军令状了。陛下放心。小明子这些天废寝忘食的在办你交代的事儿，这么多，这得多少钱啊？陛下猜猜看。上次母后过生辰的时候，东王也送来个差不多大小，价格一千两。陛下，其实这些东西呢，根本就不值钱，都是沙子烧制的。只不过是那群西域人呐、啊，吃了豹子胆，敢来骗我们大千民众。这些东西的成本啊，一共五百文。哎，李大人，这次拍卖谁欠的头啊？这你看看，谭木仪、关瑶泽，还有清单上的拍卖物，这几十件琉璃品，好大的手笔啊！嗨，这还不是钱弄的。据我所知啊，嗯，是西域一个富商，家里遭了灾了，是吗？就指这些琉璃器皿啊，出售以后卖点钱回去救灾呢。哦、小明子，你好大的胆子，竟然敢让朕待在这种地方！陛下息怒，你要是出现在现场的话，他们就不肯叫价了。这是本市的极品，来，我们看一下。啊，不错不错。现在我们开始出价，底价一千两。一千两，哎，一千二百两，两千两，我出三千两，四千两，五千两。真没想到，朕因为关外灾情，连几千两白银都拿不出来。朕的大臣们，竟然一个个万贯家财，为了小小的器皿，在这里争个你死我活。五千两一次，千两五千两，五千两两次，五千两三次，恭喜东王。这个琉璃器就是你的了，恭喜东王！东王，东王，真是大手笔呀、啊！你以为女人当皇帝就那么好当的？不过嘛，看在你是老子的女人的身份上，帮帮你也是应该的。小明子，呃，奴才在。你说什么？我没说什么呀。<笑>听说昨日的拍卖会很热闹，关外灾情连连，你们一个个却在后方，为了小小的琉璃器争得头破血流。启奏陛下，昨日老臣已经吩咐家人，把所有的琉璃器都拍卖，拍卖所得用于前方的灾情。哦，相国有心了。这样吧，你昨日买的琉璃器多少钱？朕都原价收购。其余的官员如果愿意捐赠。也另外一阵。琉璃器虽好
，但是我大秦的江山更重要。各位大人，可要想清楚哦。一群傻子，这些琉璃器可是稀缺货，转手一卖可是好几倍的利润。王爷，王爷，不好了！集市出现了大量琉璃制品，一个只卖一文钱。啊、什么？怎怎么会这样？奴才听说是有人把烧制琉璃的方法研究出来，那就是傻子做的，根本就不值钱。岂、嗯、有此理！王爷，王爷，王爷，王爷！今日之事还要谢谢相国。哎，皇上客气了。还是陛下有谋略，老臣之事顺势而为罢了。父亲，小女之事，相国猜的没错，皇后有喜了。哎呀，恭喜皇后娘娘，可惜陛下，老臣今后一定干脑涂地呀、啊。陛下，东王求见，让他进来。宣东王，东王，这是何意？臣愿意捐出手中所有的琉璃器。哦，可惜这赈灾的钱已经够了。可臣手中的琉璃器，说起来还要谢谢东王呢。这拍卖行的东家是朕，你一口气买了上千万的琉璃器，要不然朕也不会这么快的凑足款项。原来是你，苏清雪，你不得好死你！你混账东西，竟敢诅咒皇上！来呀、啊，把这个乱臣贼子给我拖出去！臣弟口不择言，还请陛下恕罪。来人，东王口出无状，查封他的商行，把他封进东王宫，不朕的命令，不准出宫。啊啊又没吃啊！娘娘怀孕之后胃口一直都不好，明哥，你能不能想想办法，让娘娘吃点东西啊？这个嘛，我想想。哎，娘娘之前喜欢吃什么东西吗？嗯，娘娘之前喜欢吃甜食、乳制品，可是怀孕之后，御医说要少吃甜食，多喝牛奶。现在娘娘天天喝牛奶，一闻到牛奶味就想吐。有了。爷爷，把这些水果全切了，我要做蛋糕和奶糖。蛋糕和奶糖，那是什么东西啊？一会儿做出来了，你就知道了。哎，来了，这是蛋糕，这是奶糖，尝尝。哇，真好看！嗯，这奶糖真好吃，娘娘一定会爱吃的。那当然了，这乳酸呢，可是最适合孕妇了。虽然说可以增加营养，但是也不能让她一直吃啊。那我们做了这么多怎么办呀？我们可以拿去卖啊。你上次不是还抱怨说这宫里的香水已经人手一瓶，不太好卖了？嗯，好。这奶糖真好吃，娘娘自从吃了你的奶糖之后啊，胃口好多了。咦，你怎么不吆喝呀？你不吆喝，别人怎么知道我们卖的什么呀？我这还用吆喝呀？别人一看到你这吃相，我都舍不得宣传了。真的好好吃吗？小明子，哎，几位是来买东西的吗？新出的奶糖，保证你吃了一个还想吃俩。谁来买东西的？赶紧滚！哎哎，关你屁事啊！我告诉你啊，这可是皇后的摊子，你敢动试试？皇后的摊子又怎么了？看后宫谁做主。上次你卖香水，那也就算了，这次还不经我们同意，后宫你家开的吗？哦。原来是看我们赚钱了，眼红了，眼红个屁！给我砸！哎，是我看谁敢动，怕什么？咱们是太后的人。太后，怎么了？知道怕了？我打你个狐假虎威的玩意儿、啊！太后的名头也是你敢用的？敢打咱家？我打的就是你、啊！敢打这太后的名头，出来招摇撞骗！你给咱家等着，咱们走。哼！明哥，你怎么能随便打人呢？咱们快走吧，太后的人可不是好惹的。没事，就是个小小的太监，还真能去找太后啊！再说了，为了一块奶糖也不值当的。小明子，你好大的胆子，竟然连咱家的人都敢打！陈总管，怎么这是跑到长春宫去当差了
，我看这是打完了响的，又来了老的吧？我知道你是皇后眼前的红人，可这规矩都是太后定的，卖东西可必须分给太后一半。我去，你怎么不去抢啊？咱家就是抢了又怎么样？上！哎，怎么回事？皇后娘娘。我卖奶糖给我肚子里的孩子攒点钱不行吗？可这都是太后的意思。那我倒要去问问太后的意思。不用，哀家来了。不用，哀家来了。太后，太后、哎，陈总管，你好大的胆子！我让你规范后宫秩序，你就是这么规范的。皇后的，你可知皇后有孕在身，惹她不开心，影响子嗣，你就是有十个脑袋都不够掉的。自己下去领罚。这不知如此处理，皇上可还满意？母后自己看着处理就。那东王的事以后再说。哼！小明子，你可真会惹事。陛下，我这哪是惹事啊？我这完全都是为你着想。哦。我觉得陈总管跟太后的关系不一般。大胆，不准你随意评论母后，还不能随意评论母后，只怕你恨不得掐死她吧？你是怎么看出来他们关系不一般的？你还别说，苏清雪这小脸蛋儿还别样的幽默，真想你亲一口。小明子，你是不是？想要亲这一口啊！不敢，不敢。天底下还有你不敢做的事情？这件事情是你发现的端倪，交给你去做。我要切实的证据，办不好治你的罪。宁哥，快，西西公主找你。找我干嘛？怎么不欢迎我？别忘了，你们皇上可是说过，我有事儿可以随时找你。见过公主，哼，我等了你那么久，你也不肯将下联告知于我。这要是在我们大金，你的脑袋早就被挂在城墙上风干了。这个，哎，不就是知识付费吗？来，啊、去哪儿？啊啊啊啊、公公主息怒，小的知错了。公主，请吃奶糖。嗯，味道不错，不过不合我的胃口。但我们金国别的不多，就是奶多，牛奶、羊奶多，吃啥不啥。我劝你啊，也多吃一点。我靠，这可算是降维打击了。啊、哎呀，别忙活了，论吃的，你们大千可比不上我们大金。有这时间，还不如多做两首诗呢。咦，这是什么东西啊？咦、嗯，怎么油乎乎的？我才不吃呢！还有这，什么玩意儿？黑乎乎的，还冒着泡。啊，你不会是想要毒死我吧？嗯嗯嗯嗯，好吃。小明子，听说。这些东西你都给西西吃过了？没有啊，这是我新研制出来的美食，特地送过来让你尝尝的。吃吧吃吧，这东西里面富含油脂，等你吃胖了，从一个大美人变成一个大胖墩儿，看你还好意思拽我耳朵？你说什么？呃，我说这是我刚研制出来的美食，让你尝尝。这食物里面富含丰富的油脂，吃起来会令人发胖。我操！这苏清雪竟然知道这些！夏若，你拉出去打二十大板，狠狠的打，气死我了！要不你跟我回大金吧，我就绝对不会这样对你。在我们大金，对人才那可是一等一的好。那不行，殿下虽然打了我，但是对我也挺好的。这叫好！别动！啊！你不是太监，我就说嘛，一个小太监怎么可能赢得了我？这下好了，咱俩回大金吧，父王一定会很开心的。那不行，我是不会跟你回大金的。
，我是大前人，殿下对我很好的。你都被打成这样了，还叫好啊？你懂个屁！打是亲，骂是爱，打得越狠呐、啊，就是爱得越深。你觉得是我这样的方式太好，还是你们陛下的方式好啊？陛下，恐怕不需要了。嗯，茜茜公主已经给小明子上了药了。你有什么就直说吧。陛下，我看见茜茜公主吻了小明子，你要是再打小明子的话。小明子恐怕就要被茜茜公主给勾引走了。什么？陛下，使不得！别动！你是不是特别恨我？觉得我不应该打你？没有，陛下是皇上，皇上做什么都是对的。当然恨，老子那么伺候。你竟然敢打老子屁股！要不是你是皇帝，我非得把你按在床上，狠狠的打你屁股！哎、嗯、哎，你干什么？没什么，那你长个记性。你是我苏清雪的男人。什么意思啊？你是不是特别想跟那个茜茜公主走？她有什么好的？难道我还比不上她？陛下。啊啊陛下，你这是何故呢？真是一出好戏啊！没想到大秦国的皇帝竟然是一个女人。茜茜公主，大秦女帝私会太监，这要不是亲眼所见，谁又会相信？男欢女爱，如此而已。你不也是吻过小名字吗？我不关心你与谁欢爱，我只知道大秦国的皇帝是一个女人。女人又怎么了？只要能让老百姓安居乐业，国家安宁富强，别说是个女人了，就是是个狗我也没意见。你才是狗，和你拼了全天下的人，天下人都以为大秦国的皇帝是个男的。你想怎么样？我想和你做一个交易。什么交易？把这个男人给我，我就会把这个秘密放在心里。否则的话，我不确保我会说出点什么。不是，关我什么事啊？不可能，你想说就去说吧。跟我回大金，否则我就将苏清雪是女人的身份暴露出去。谢谢公主，我跟你说了很多回了，我是大前人，不可能跟你回去。你要是喜欢公布的话，那就公布出去好了。你，你可别后悔。什么？茜茜公主知道皇帝是女人了，杀了他！要快！你一个女人家怎么整天打打杀杀呢？一旦皇上是女人的消息被传出，不仅皇上，你我，还有肚子里未出世的孩子都要死。你改变主意了，想跟我回大金？公主殿下，奴才是不会跟你回大金国的。我今天来这里，是为了求你一件事情。你是来劝我不要把苏清雪是女人的身份暴露出去。不错，我们的殿下好不容易才做到今天这样。熟悉我们大秦国国泰民安、蒸蒸日上，你难道真的想看到这一切毁于一旦吗？你大秦国蒸蒸日上，这恐怕不是我们大金所想看到的。我巴不得你们大秦一日不如一日呢。据我所知，你们大金国的储君是你们兄弟姐妹中最不堪的。你难道真的想把大金国交到这种废物手里吗？大胆！与其把希望寄托在别国的内乱上，倒不如增强自己国家的实力。我们的陛下就在做这样的事情。小明子。今日我就要回国了，你要不要做一首诗给我？你想要什么样的诗？豪迈点吧。今日可能是我们最后一次相见。暗淡青黄，体性柔，情书一远只留香何须浅碧深红色，自是花中第一流。
。陛下，公主走了，动作要加快了，身份越来越瞒不住了。明哥，下回我们做什么好吃的？给我拿下！是。是啊啊啊！你们干什么？皇后娘娘的人也敢抓？这是太后的命令，带走。皇上，不好了，小明子被太后抓走了。不好了，小明子被太后抓走了。夏若，快去把我让你准备的东西拿过来。皇上，皇上急匆匆的，是要到哪里去呀、啊？见过母后，儿臣正要去找母后。那倒是巧了，哀家找你也有事，扒下他的裤子。是，慢着，啊、你这是要做什么？陛下，这小名字是个假太监。哦，奴才找遍了静室房，都没找到小名字的存根。须知太监入宫，第一件事要在静室房留下宝贝。母后认为，小明子是个假太监。后宫嫔妃住的地方，让一个男人混入了宫中，还是伺候皇后这样的女人，自然是慎之又慎。动手啊！不必了，她就是假太监。皇上可知道自己在说什么？当然知道，是我授意他这么做的。大胆！大秦国一十四位帝王，严令禁止后宫有男人出入，莫非？陛下是觉得翅膀硬了，想要挑战一下祖宗留下的规矩。特殊事情，特殊对待。我是皇帝，当四无欲，自然是以我为主。好一个我为皇帝，我倒要看看皇上是否在群臣面前也敢这样。陈总管，召集群臣。是。慢着，母后，不如先看看这个，再想一想是否要召集群臣。再想一想，是否要召集群臣？哼，这个东西，母后是否记得？哼，这是哪里来的？要想人不知，除非己莫为。我们走。可是，走，慢着。这件事情是我授意小名字这么做的。现在这件事情水落石出了，你恶人先告状，是不是要给我一个说法？嗯陛下这下满意了，母后倒是果断。哼！多谢陛下救命之恩。用不着谢我，是你之前发现的事情救了你一命。可是我先前并没有发现什么实质性的证据啊。我本来想要炸一炸他，看他这个样子，这位太后。当真是和这几位王爷不清不楚。陛下圣明，陛下圣明，不行，这后宫越来越危险了，能找个由头组建自己的势力就好了，这样等危险来临的时候也能保护自己和皇上。嗯，陛下，怎么了？你懂得训练队伍，略懂一些。多久能见成效？三五日便可见成效了。三五个月便可形成战斗力。好，朕就封你为御林军总管。三个月之内，我要见到一支有作战力的军队。奇了怪了，为什么最近老感觉这心思被这个女人给知晓了？难道是心有灵犀？算了，达成目的就行。陛下，让一个小太监来管理我们御林军，我不服。这是命令。陛下。恕难从命，一个小太监，他何德何能管得了我们御林军？臣这些兄弟可都是百战出来的荣耀，也能让一个阉人来侮辱我？请陛下收回成命，请陛下收回成命。交给你了，奴才遵旨。奴才遵旨。狗皇帝，拿命来！啊、有刺客，护驾！大胆贼人，给我拿下！皇上，夏若。快叫太医！陛下，臣已经尽力了，剩下就要看夏姑姑的造化。放你娘的屁！伤口也不消毒，也不缝合，这就尽力了。何为消毒？何为缝合？这他妈是医生吗？连消毒和缝合都不知道。
你来，按照你的想法去做，你全力配合他。是。怎么把我拉出来了？不管了，试一试。你去酒窖拿几坛酒，你去准备麻木和针。快！你在干什么？会不会太儿戏了？把酒洒在他身上就能治好他吗？我只是在消毒。<笑>这人又不是衣服，怎么能缝呢？陛下，你有别的办法吗？没有就给我闭嘴，让他做。是。你去给他把把脉，这脉象真的平稳了啊！之后只要注意调养，伤口就会慢慢好起来的。谢谢你啊，小明子。<笑>怎么回事？启禀皇上，刚才有个卫士救皇上，已经受伤了，眼看就不行了。我去看看，老王，你放心，你死之后，老婆孩子我都会帮你照顾好的。老王，你就放心走吧，你死后我会帮你照顾老婆孩子的。你，我看你们觊觎别人的老婆很久了吧？你少在那说风凉话。老王为皇上挡刀，死的光荣。李队长在老王死后为老王照顾家眷，怎么到你嘴里就成了龌龊了？没错，要是李队长看上俺老婆，拿去便是。何必等我老王死去？最看不过你们这些阉人，满脑子龌龊思想。哎呦，谁说你要死呢？只不过是失血过多，输点血就好了。在这要死要活，输血，这血还能输？去帮我准备点东西。你要真能把老王给救回来，你掌管御灵军，谁敢有废话，我第一个剁了他。去吧。是。嗯，真有用啊！来抽我的，再多给他补点。去你娘的！你以为血可以随便输啊？那是要配型的。呃，我前往总管救命之恩，俺老王这条命以后就是你的了。行了，你们这群废物，刺客到了皇上面前了才发现。明天你们带七人手，带足武器，在这里等我。陛下，下肉怎么样了？太医喂过药之后睡着了。陛下不用担心，夏若有陛下的保佑，肯定会平安无事的。小名字，我靠，好这么近干什么？不行，不能乱想了。小名字，今天谢谢你啊！要不是因为你，我都不知道怎么办了。哎，没事，没事。就算是皇帝，也是个女人，需要哥们儿温暖的怀抱。小明子，你皮又痒痒了是不是？啊！王师傅，我需要你帮我打造一种武器。什么类型的？就是一种可以瞬发的武器，爆种你知道吗？知道。但是，我需要控制它的激发方向。明白。王总管好。王总管好，好刀啊！那当然了，匠作兼制作的兵器，我们御林军可是优先装备的。只可惜了，这么锋利的武器，却打不过我。吹牛逼这玩意王总管，就你这小身板，连进我们御林军的资格都没有。就是，别说我了，随便找一个，让你一只手，看谁打得过谁。怎么，不服？不服。那就比试比试，比就比。不过输了，王总管可不要给我们穿小鞋啊！我会输，不用别人了，<笑>就你，也不用让我一只手，全力以赴吧。他打过队长，打过队长，至少就打过他。王总管，那你可要小心了，刀剑无眼，要伤了你可就不好了。你随意，我无敌。啊！哇，这是什么玩意、啊、李队长，刚刚要是偏一点儿
，倒下的可就是你的脑袋了。这玩意儿，这是什么宝贝？这么大的宝贝！从今天起，我将改变御林军的作战方式，把敌人消灭在进攻的路上。苏清雪那小子好像发现我们之间的事了。迟早的事情。可是，看来计划要推前了。怕什么？现在军队都掌握在我的手里，这样他也翻不出什么波浪。西王，你这是做什么？听闻陛下遇刺，可见这皇宫内防守空虚，我成为军将接管皇宫守卫。不必了，皇宫守卫一直是由御林军负责，王爷多心了。御林军那些废物们，如果他们有用的话。陛下又怎会遭遇刺杀呢？请陛下为自己的安全考虑。我说过了，皇宫的安全由御林军负责。这事由不得皇上胡来。我靠，这西王这么屌吗？可惜时代变了，一轮打击下来，这群废物一个都别想活下来。陛下，王爷也是为陛下的安危着想，不如这样，程卫军和御林军来一场比试。谁赢了，谁就负责皇宫的守卫。你是何人？御林军那群废物能跟我成为军相比？在下御林军新任统领王明。哦，原来你就是那个小太监，一个太监掌管的御林军，不就是一群没有软蛋的废物？怎么，西王，您这是怕了？那就比试比试。好。一言为定，三日之后一决胜负。班长，这御林军什么时候打过西王军？人家那可是身经百战的精锐之师啊！我听说呀，这御林军新换一个总管。你别说换个总管，就是上上下下都换一遍，那又能怎着？这是什么？哎哎！他们拿的什么玩意儿？我也不认识。嗯，水壶吧。比赛开始。御林军的废物们，今天爷爷就教教你们怎么打仗。你们已经输了。放你娘的屁！还没开始呢就输了。你不会是对这个小白脸感兴趣吧？故意偏袒。哎，李大人，这怎么就输了呢？内幕一定是内幕。哎，我听说陛下喜欢的小名字。陛下，你如此偏袒御林军，难道是对自己的性命置之不顾吗？让你的士兵退后十步，让你输得心服口服。退后！打！哎呦喂呀！服不服？我们有最强的骑兵，装备了最新的连弩。看来陈卫军也不过如此。以后皇宫的守卫依旧由御林军掌管。陛下，这些只不过能对付一些刺客而已。若是我率骑兵冲锋一轮，便可将他们斩于马下。皇宫之内出现了骑兵，你这大将军是个饭桶吗？这不得不防啊！你待如何？让他们再比试一场。放肆！比试一场可以，不过下一场你拿什么比？臣愿用大将军的虎符来比。若是臣输了，说明臣不再适合这个职位。不可不可啊！大将军之位岂可儿戏呀、啊？是啊，这西王的程卫军那是横扫诸国的存在，岂可用作比试啊？本王战意已决，诸位不必再劝。那便如你所愿。你说这要真正到了你死我活的战场上，这火药枪的威力好像不太足啊。是啊，面对如此洪流。他能开几枪呢、啊？你连这个智商都能想明白？哎，你如果真的到达战场的话，我看你已经输了。放你娘的屁！嘴巴给我放干净点！夏若说这个是为你们好。如果你们真的打下去，你那些士兵一个都活不了。你们尽管动手好了，我倒是要看看你们有什么本事让我一个都活不了。陛下，这看来你今天是必须动手了，死活不论。没错，我成为一军将士可以死。但是不可以被羞辱，没必要，没必要啊！西王，那我就让你看看我训练的御林军。嗯
。苏清雪，你什么时候训练的部队？看来西王已经不适合掌管御林军了。哎，看来大强要变天了。是，没想到他这武器这么厉害。哎呦，这武器这么厉害！憨货，你才是憨货！你憨货！现在东西王全部倒台，皇上再无掣肘，大钱的好日子要来了。哼！王爷，王爷，那苏清雪已经成了气候，如今整个大秦上下再也没有能阻止他的了。他又抓着我们的把柄，我们该怎么办呢？不，还没有结束。只要苏清雪一死，整个大秦就会重新回到我手里。王爷，你是要有刺客！小明子，我没事。陛下，刺客已经扶住。你们都干什么吃的？三番五次让刺客摸进宫来。陛下饶命！这些刺客都是从长春宫出来的。什么？西王太后相互勾结，贿乱后宫，乱我朝政，斩！陛下英明。御林军总管王明，护驾有功，当赏。小明子，你想要什么赏赐？且慢，且慢。西王刺杀皇上罪无可恕，可若这皇帝根本没有资格当皇帝呢？哦，什么呀？东王这是何意啊？我手中这是皇家族谱，里面记载着历代皇帝的名讳及其子嗣。而先帝之下，苏清雪之名讳，性别女。换句话说，我们所叩拜的这个皇帝，她是一个女人。你说这这这这怎么可能呢？皇帝怎么可能是女人呢？是啊，女人怎么能让皇后怀孕呢？陛下，这一定是东王的阴谋。陛下，事关大钱的设计，老臣刀坛问一句：陛下，您是否是女儿身呢？没错，朕就是女的，但朕也是皇帝。哈哈哈哈大家都听到了吧？他自己承认了。谁说女人不能当皇帝？谁规定皇帝必须是男人？天子，天子，皇权受命于天，只有天的儿子才有资格当皇帝。苏清雪。你听到外面这雷声了吗？这是上天对你当皇帝的震怒。可笑！你怎么不说这是上天对你们的振奋？振奋你们敢质疑皇帝的正统性？陛下是先帝的女儿，自然是有权利继承皇位。胡说八道！我朝自开国以来就没有女帝的先例，哪怕是翻遍史书，也没有任何一个女性的帝王。以前没有，现在有了。来人呐！东王蛊惑人心，乱我朝政，拖出去，斩了。是是，走走。我死不足惜，但是各位大臣，你们忍心看这个妖女祸乱了大秦的国运吗？你们听着，外面隆隆的雷声，这是上天对这个妖女的不满呐。没错，屏蔽惊雷就是上天对你不满。我放娘的屁！哼，在我看来，皇帝是男是女根本不重要，他只要是先帝的孩子，能让国家国泰民安，百姓安居乐业。那就是好皇帝嘛！既然你如此笃信这雷声，你敢不敢跟我赌一把？打什么赌？就赌这雷声，是不是对陛下的震怒？哼，怎么赌？你我二人站在雨中，我赌这雷声不会击中你我，那是因为陛下合法合规。你虽然不臣，但是陛下会庇佑你。小明子，哼，既然你迫不及待的找死，那我就成全你。瞪大你的眼睛看好了。这是陛下的铁枪，福德深厚，有了它就会得到陛下的庇佑。今天天雷也会让道，你这狗奴才，我乃皇室血脉
本身就受上天庇佑，我相信老天有眼，绝不会劈我。我记得地雷针是多少米来着？二十米。既然你自己找死，那就不能怪我喽。陛下虽于女儿之身，但仍受上天庇佑，乃正统皇帝。哎，你要再往前走，可就得不到陛下的庇佑了。狗屁的保佑！也只有你这种阉人，才会躲在这妖女的裙下。要快！父皇万岁！父皇万岁！众爱卿平身。东王、西王勾结太后，欲乱我大前朝政，抄家！陛下英明，老臣只有一事不明：陛下既为女人，那皇后娘娘是怎么怀上的皇嗣呢？皇上，老臣有罪。来人，把相国一家押入天牢。小明子，皇上要杀我们！别怕，我现在带你走。走，往哪儿走？皇后怀孕，都是奴才一个人做的。皇上要罚，就罚奴才一个人吧。太监乱政，贿乱后宫，有几个脑袋够你掉了？现在已经是最好的解决办法。好狠的心！难道你想和他们一起去死吗？杀了他们一家，换取你的性命，然后永远和我在一起，这难道不好吗？你根本就不是我认识的苏清雪。那什么才是？这个吗你带着皇后他们走吧，以后永远都不要回来。陛下已经安排好了，你和皇后一起出宫去吧，换一个身份重新生活。可是，陛下她现在是皇帝，是大秦国独一无二的女皇帝。我懂了。哎，火腿，火腿啊！东家好。哎，东家，刚出炉的火腿，你拿一个尝尝。相公，这一条街都是你的，真不明白为什么还要来逛。东家，这小公子快要出事了吧？咱家这都是上好的绸缎，东家要不拿一些回去给小公子做衣裳吧？你快生了，要多走走。公子说呀，他要体会当包租公的快乐。就你聪明，打人了！真的嘿，打人了！走走走，是过去看看。你们在这里等我，我去看看。打人了！您这人怎么这样？真是的！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，快走开！这苏清雪真是越混越回去了，外国人竟敢在自己家地盘上打人！哎呀，哎，岂有此理！外国人竟敢当街殴打我自己人！你们难道没有血性吗？给我打，打他，对，对打他,他，给我狠狠的教训他、嗯。王总管，不好意思，啊，你们认错人了，我不是什么王总管。殴打北蛮使者，你们是想挑起大秦和北蛮的战争吗？大胆刁民，胆敢殴打北蛮太子！来人，把他们交给陛下处置。嗯，是是，走走。堂下何人？我乃北蛮太子库尔扎。就是这个贱人，挑唆大前子民殴打本王，请陛下赐个死罪。谁来告诉朕，发生了什么事情？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！大胆库尔扎，当街殴打我国子民也就罢了，还颠倒是非，你可知罪？只不过是打了一个区区的贱民罢了，在我们国家打也就打了。哼，蛮夷之辈一窍不通。我大秦以礼治国，以文安邦，岂容你放肆？原来如此，是库尔扎孟浪了。库尔扎愿意奉上黄金十两，给刚刚那个人赔罪。既然殿下有心了，那这件事情已经过了。请问殿下这次远道而来
，有何贵干？也是没有什么大事，只是听别人说，这学问虽远在大前，我听上去啊，这心里很是不舒服。我们北蛮才是学问的发源地，智慧的殿堂。你们蛮人什么时候开始认字了？<笑>如果各位大人不信的话，就把我手上这个东西解开吧。哼，嗯，我不会。嘿嘿，这有何难？这有何难？嘿嘿嘿，一锤子砸开就行了嘛。得了，李大人。哈哈哈！刚刚还说这学问虽远在大前，怎么区区这么一个小东西都解不开了吗？这都解不开吗？这不是给三岁小孩启蒙用的东西吗？一句废话，连拓扑学都没听过。哎，算了算了，这一切都和我没关系。殿下多虑了，不是他们不想解，而是他们不屑于解。这九连环在我们大前国，只不过是给小孩启蒙的玩具吧？啊！殿下不信？当然不相信。这位就是当街殴打你的人。这种人在我大前国有千千万，你不如问问他能不能解开。若是解不开，那就随你处置。那你能解？果然，自古无情帝王家，当了皇帝，其他什么都不重要了。嗯，啊，陛下，草民性不辱命。如果没什么事的话，草民就先告退了。着什么急呀、啊，尚银平！你这奴才，为什么要拿毒药害本王？太子没见过这个吧？这是我们大前新研制出来的饮品，只有那些乡巴佬啊。才会使你大惊小怪，真是没钱没钱。本太子从来不喝饮品。这什么？这不是娘们喝的饮料，这么甜，贵也不贵。谁让你们的皇上是个女的？来，尝尝我这个，这才是男人该喝的东西。什么味儿？是马尿。还有殿下，我知道你们北蛮缺水，但也不能喝马尿吧？放你娘的屁！这是我们北蛮最好的美酒，你们接待客人连最好的美酒都拿不出来，拿一个娘们喝的饮料出来骗人吗？这我们可是有传统的，接待什么样的客人，就用什么样的饮料。这我们大前国的美酒啊，那是招待英雄，怕你啊吃不惯。我就是英雄，这数字好啊，这就该是英雄喝的酒。哼，哎呦，这这这这这。这大钱如此富庶，若是能让北蛮入主大钱，殿下何不试探一下大钱的士兵实力呢？若是不堪一击，嗯，一、二、三、四、五、六，你们这群废物，有没有兴趣打一架呀？太子过界了。这是我们御林军训练的地方，光训练有什么用？实战才是训练最好的基础。队长，他们太目中无人了，让俺老王教训教训他。他们是北蛮使者，不要胡来。废物就是废物，连最基本的勇气都没有。嗯、你们三个出列。嗯，打不赢他们，老王你就不用回来了。就他们三个，他们三个就够了，不必留手。让他们看看我们北蛮的实力。陛下，李队长和北蛮太子他们打起来了。知道了。你就这么怕我？就连和我吃个饭都不行？殿下多想了
，只是剑内马上就要临盆了，草民心中有些担忧罢了。罢了，你跟我去看看，然后你就可以回去了。殿<笑>下，他们实在太厉害了，我们北蛮这辈子怕是都比不上。废物，你们这群废物，连这样一些人都打不过。殿下驾到！恭迎皇上。平身。谢皇上。太子殿下，我的这些士兵。你可还满意？光将士强有什么用？现在战争不仅仅是依靠将士的勇猛。快，把我们新拉的武器拿过来，给大前皇帝开开眼。陛下可见过这个？哦，五百步之内，取敌性命，如探囊取物，攻城拔寨，了如指掌。我取名为八牛弩。<笑>你笑什么？攻城拔寨，就这？怎么，太子殿下，你往后让一让。啊！何物？你这是何物啊？殿下别怕，这个就是我的武器。射程啊，只有一千米，比你这个八牛弩多了那么一点点。走，我们快走。是。是是臣有事启奏。陛下，你该选个夫婿，可以使大钱国运亨通，千秋万代呀、啊。王大人认为谁最合适？当然是优中选优了。王大人欲何为？可张贴告示，告知大钱子民，陛下选婿，具体由我等出题考验，最后由陛下您做定夺。就依你吧。哎，陛下是在等你吧？论多才多艺，谁比得上你？陛下如果心里真的有我，何必搞得这么麻烦呢？一封诏书我就过去了。也是，更何况咱们的孩子都快出生了，你也没时间去。嗯、有你们呀、啊，就足够了。他怎么还没来？时辰已到。罢了。谁来都一样。陛下选婿，正式开始。等等，主角还没登场，怎么就开始了呢？好了，呃，这个规矩呢，我就不过多赘述了。第一场。比乐礼，作为皇帝的男人，首先要懂乐礼，讨好陛下。嗯，哎，这个老婆生气啊，你们都懂的哦。哦，<笑>各位嫔臣都准备好了是吧？嗯嗯，好，呃，那我再说一下，绿牌呢，通过；红牌呢，表示不通过啊。好了，现在比赛开始吧。不错不错，不错两下，哎，可以，可以，我来，我来，我来，我来，相当可以，真不错，确实不错。哎呦，不错呀、啊，哀怨惆怅，凄楚缠绵，还很好的融进了个人的感情，嗯、又强调了这个呃推柔的一些技巧啊，哎，难度不小啊，我也这么觉得，嘿嘿。你懂个屁呀、啊！还我也这么觉得。你下去吧。这家伙，这小明吹的是相当高了，这不错，不错，吹的不错，不错，不错。宽厚圆润，韵味悠长，且重情重义，还巧妙的柔和了叠打等技巧。哎呀，此子不凡呐！啊哈哈。<笑>我也这么觉得。你懂个锤子，你还会说别的？这个是什么乐器？你都不知道，我怎么知道？这谁见过这样的乐器啊？你见过？见能啥乐器啊？这是
，不，佳佳不，佳佳，哎哎哎，来一起一起来呀！哎呀，节奏明快啊，简洁明了。哎，我唯一转身啊，哎哎，俺也这么觉得。哎，就他了。哎哎哎，俺也这么觉得，就他了。第二关，李诗词作为皇上的男人。要豪迈，不能娘们唧唧的、嗯，否则会影响大秦国运。以诗明志，现在开始。嗯，哎呀，我的妈，好美一皇上。嗯嗯，哎，我冒昧的问一下，你这什么破玩意儿啊？哎，走走走走走。嗯，关关雎鸠。在河之洲，哎呀，这这什么破玩意儿？嗯、哎，哼、嗯，把他给我轰出去！哦，老夫聊发少年狂，左青黄，右青苍，引帽雕裘，千骑卷平冈。哎呀，好诗啊、哦！哎，李大人，你看看这个啊，为、哦、报倾城随太守。亲射虎，看孙郎，鬓为霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？桂婉雕弓如满月，西北望，射天狼。好诗啊！来来，嘿嘿嘿，哎，我通过。奇怪。我怎么听不见小明子的心声了？这第三关比国策，身为我的男人，不能胸无点墨，必要的时候可以帮我决策国家大事。所以这第三关就是如何治理这京都高利贷盛行的情况。这会不简单，把京都放高利贷的人全部抓回来，谁放高利贷就剁谁的手，伸一只剁一只，伸一双剁一双、嗯。下一位，贷的人如此盛行，说明有需求。赌不如输。依我看，陛下应该规范高利贷比例，指定一部分人放贷，如此便可以制止此情况恶化。下一位，小明子，你觉得该如何治理这件事情？陛下，你不妨可以这么做，这还不简单？把贷款回归国有，国家掌控。好，就你了。什么情况？那那定了。感觉咱们就是来凑热闹的。小明子，你继续往下说。陛下，你可以把高利贷收归国有。以国库钱粮折为本钱，贷给真正有需要的人。好，我宣布，本次招婿大典结束，王明被选为陛下夫婿。好，好，好，恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜小明子，你知道吗？其实。我一直都能听见你的心声，是吗？那你说说看，我现在心里在想什么？老婆很会呀、啊，我该用什么姿势扑上去呢？嘿，下流！呃呃，哎、慢点，别急，急什么呀？哎，嗯、呃呃，陛下，你你们继续。这就把他们赶走。小明子，朕很满意，你且睡去，我去上个早朝，去去就来。小明子，你不行啊！皇上都去上早朝了，你还不醒